अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हम लोग आ रहे हैं आपके शहर नागपुर में 15 मार्च को दोपहर में तीन बजे नागपुर में ताजुद्दीन सरकार की बारगाह में हमारा फर्स्ट फैन मीटअप होने वाला है नागपुर में 15 मार्च को दोपहर में तीन बजे तारीख भी याद रखना डेट भी याद रखना होप्स हो कि हमारा ये बहुत बड़ा फैन मीटअप होगा इन नागपुर वालों से गुजारिश है ज़रूर आना हम लोग मदीन शरीफ से दावत दे रहे हैं मदीन मुनवरा से आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं दावत तो आना ज़रूर और आओगे तो सबसे मुलाकात करेंगे इन मज़ा आएगा तो मिलते हैं 15 मार्च को नागपुर में दोपहर में तीन बजे अल्लाम नाजरीन आपका मेज़बान मौसम कादरी और हमारे शा, शाहिद भाई हाजिर खिदमत है खान काबा की जो है अलहमदिल्ला खान काबा में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा नहीं क्या कहें आप लोगों को सब पता ही कितनी खुशी है हमारे चेहरे पर आप देख सकते हैं और इस ब्लॉग में इन शाला हम लोग ज्यारत कराएंगे आपको मकाम इब्राहिम की मकाम इब्राहिम है जो हज़रत इब्राहिम आसमाम के कदम नाज जो है निशान है इन शाला मकाम इब्राहिम जो आपको नज़र आ रहा है पीछे तो एकदम करीब से इन शाला मैं ज्यारत कराऊँगा तो चलिए स्टार्ट में वीडियो देखते रहना इन शाला मज़ा आएगा और मैक्मम शेयर करना तो चलिए मकाम इब्राहिम की जीारत करते हैं नाजिम पहुँच चुके हैं मकाम इब्राहिम मकाम इब्राहिम के पास मकाम इब्राहिम यही है जो सामने किसी को वो रुलाता है किसी को वो फंसाता है किसी को वो रुलाता है किसी को वो फंसाता है उसी को आजमाता है जो होता है उसे कभी कभी गर मुशे के लो से हो तुम्हारा सामना लोगो कभी गर मुशे के लो से हो तुम्हारा सामना लोगो न घबराना मौके पर जबा पे बस हो जिक्र चली न कर मोहताज दुनिया में सिवा अपने मुझे मौला न कर मोहताज दुनिया में सिवा अपने मुझे मौला मेरे पर याद है तुझसे तो मेरा रब है मेरे करीब तुझे देखा नहीं हमने मगर ईमान है तुझ पर तुझे देखा नहीं हमने मगर ईमान है तुझ पर कहा आकान अल्लाह है कहा आकान अल्लाह है तो कोई चाहिए न दलील ये दुनिया कैद खाना है यहाँ पर जी नहीं लगता ये दुनिया कैद खाना है यहाँ पर जी नहीं लगता यहाँ अपनों ने मारा है किया हमने जिसको करीब हो 
तो नाजिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई जियारत मकामी इब्राहिम की जैसे कि आपने वीडियो में देखा दो कदम के निशान है और वो है हज़रत इब्राहिम आलाम के आगे बताइए मुस्लिम भाई वो है मकाम इब्राहिम जहाँ हज़रत इब्राहिम आलाम के कदम मुबारक के निशान हैं और बहुत पहली मरतबा हम लोगों ने भी देखा और एकदम करीब से जूम करके मैंने आपको देखा शायद दिखे होंगे मैं ये समझता था शायद भाई कि वो जो मकाम इब्राहिम है ना वो जो ऐसे राउंड बना हुआ है तो मुझे ऐसे लगता था यार आ, मतलब वो ऐसे कदम है क्योंकि उंगलियों के निशान नहीं आते थे उस पर नज़र वो ऐसे एकदम राउंड ही बना हुआ है राउंड बना हुआ है बट वो पता चला कि वो कवर है वो कदम के निशान नहीं है कदम के निशान अंदर है जो मैंने जूम करके बता था ना कदम के निशान निशान जो है वो अंदर है तो नाजिन ये हुआ था कि जब हज़रत इब्राहिम आलाम खाना काबे की तमीर कर रहे थे तो पत्थर जो था खाना काबे का जो लेकर आने जो पत्थर जिस पत्थर से खाना काबे की तमीर हुई तो वो पत्थर हज़रत जबरील अमीन भी लेकर आ रहे थे हज़रत इब्राहिम आलाम भी लेकर आ रहे थे आपके बच्चे भी ला रहे थे आपके चौजा मुबारक भी लेकर आ रहे थे और जो है नाजिन जिस पत्थर पर खड़े होकर आप खाना काबे की तमीर कर रहे थे वो पत्थर कुदरती अपने आप जो है वो बढ़ता था जिस तरह से खाने काबे ऊंचा करते गए करते गए उसी तरह से वो पत्थर भी कुदरती अपने आप बढ़ता गया बढ़ता गया और कुदरती अपने आप आगे होता ही कुदरत का निज़ाम था अपने आप सब कुछ होता था और नदी जब खाने काबा पूरा बन चुका तामीर हो चुका तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए खलील मांग लो क्या मांगना है ए इब्राहिम मांगो क्या मांगना है तो नाजी उस पत्थर पे खड़े होके जो है ना हज़रत इब्राहिम आलाम ने दुआ की थी मेरे मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी बस एक ही तमन्ना है एक दुआ है कि तेरे आखिरी नबी अल्लाह अकबर क्या तमन्ना थी इब्राहिम आलाम की ये अल्लाह आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर तो दुनिया में भेजेगा तो मौला मेरी आल से भेजना जिसको अरश पे अहमद कहते हैं फर्श पे मोहम्मद कहते हैं मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले तो नाजिन हज़रत इब्राहिम आलाम ने कहा कि मौला मेरी आल से भेजना तो ये दुआ मांगी हज़रत इब्राहिम आलाम ने तो ये जैसी ही दुआ मांगी आप मुझे बताओ नाजिन कितने सारे पत्थर थे हज़रत इब्राहिम आलाम जहाँ खड़े हुए थे यही पत्थर पर निशान क्यों आया ये इसी पत्थर पे निशान क्यों आया ये भी तो सोचने की बात है ना वो पत्थर नरम पत्थर भी नहीं है हाँ एकदम कड़क एकदम सख्त पत्थर है तो इस पत्थर पे निशान क्यों आया तो किसी आशिक ने कहा ये पत्थर पे निशान इसलिए आ गया कि जब हज़रत इब्राहिम आलाम ने दुआ की कि मौला तेरे आखिरी नबी सल्ला वसम को जो है हमारे मेरी मेरी आल में पैदा करना यानी कि मे, मेरी आल से पैदा करना तो उस वक्त जो है पत्थर इतना खुश हुआ एकदम झूम गया तो उसने जो है हज़रत इब्राहिम आलाम के कदम को अपने अंदर नक्श कर लिया अल्लाह ने निशानी के दौर कदम को नक्श कर लिया तो आज भी वो कदम मुबारक मौजूद हैं जिसे कहते हैं मकाम इब्राहिम जिसकी ज्यारत आपने की और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा हम लोगों ने भी इतनी करीब से जो है मकाम इब्राहिम को देखा और मकाम इब्राहिम बहुत ही प्यारी जगह है नाजिम बताया जाता है कि मकाम इब्राहिम और हजर असवद के अंदर इतना नूर है इतना नूर है हजूर सल्ला वसलम शाद फरमाते हैं कि अगर इन पर पर्दे ना डले होते तो दोनों आलम मशरब मगरब दोनों आलम रोशन हो जाते इस पर जो है रब के पर्दे डले हुए हैं मकाम इब्राहिम पे भी हजर असवद पे भी तो मेरी तमाम दिल से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मकाम इब्राहिम का जियारत नसीब बता फरमाए और आप भी आपने वीडियो में देखा अल्लाह पाक हकीकत में भी आपको दिखा दे सबको दिखा दे और हजर असवद का बोसा भी अता फरमाए मकाम इब्राहिम के पीछे नाजिन जब आप लोग तवाफ़ करते हैं तवाफ करने के बाद जब हम सात चक्कर पूरे हो जाते हैं तो मकाम इब्राहिम के पीछे दो रकात नफिल नमाज पढ़नी होती है और वो ज़रूरी है दो रकात नफिल नमाज पढ़नी होती है अगर वहाँ पे जगह नहीं मिली तो आप हरम में कहीं भी पढ़ लो मगर नियत यही होना चाहिए कि मैं मकाम इब्राहिम के पीछे जो है वो नमा नमाज़ पढ़ रहा हूँ लेकिन इब्राहिम खलील उल्ला है नू नजी उल्ला है इसमाइल जबी उल्ला है मूसा कलीम उल्ला है और मोहम्मद रसूल अल्लाह है अलहमदिल्ला तो नाजी इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोग ज्यारत कर सकें मकाम इब्राहिम की और फैजियाब हो सके अल्लाह आप सबको खुश रखे सलामत रखे असल वरम्ह वरक